É isso que eu sinto falta nos festivais. Esse ano de 2024 teve muito festival, né? Mas qual valeu a pena, qual não valeu? Vamos bater um papo sério sobre eles? E aí eu quero saber qual foi o melhor festival do ano. Eu quero saber, você que vai me contar. <risos> eu só vou dar meu parecer geral sobre tudo. Tá preparado? Ah, e tem uma surpresa que eu te conto no final. Beleza? Então, vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Tudo jóia? Deixa o jóia aí também. Esse ano eu fui para muito festival, cansa, cansa muito. Mas eu tenho uma análise para a gente conversar antes de eu trazer uma novidade. É outra novidade, a lei do Oplifix. Estamos cheios de novidade. vamos lá. Primeira base de comparação que a gente vai entender é tivemos esse ano... Lola Palusa Autódromo, um evento, um festival no espaço do Autódromo. Outro evento teve só track boa lá no Itaquiarão, que agora é Arena Neoquímica. Tivemos no Vale do Anhangabaú, que teve a Time Warp e tiveram vários outros. É, e ali também é um espaço que dá para fazer festival. Também outro festival que eu vou comentar aqui, claro, Tomorrowland, que é lá no Parque Maeda, em Tu. É, no lugar na natureza. E também nós tivemos festivais em lugares que não são na natureza, mas também são fora de São Paulo, como é, o Amilaró, que foi um festival que juntaram duas baladas e é mais cimentado, assim, até tem natureza, mas fica num lugar totalmente cimentado. E aí eu quero fazer uma comparação desses, desses espaços urbanos para festival, urbanos e de natureza, né? Vamos começar por dentro da cidade, Vale do Ayangabaú. Esse espaço tem sido uma surpresa, por vários motivos. A Time Warp aconteceu lá esse ano e foi surreal, assim, o que eu presenciei na questão de banheiro, comida, alimentação, lugar para sentar, rede, infraestrutura para esse tipo. É, tem uns poréns do, do Vale do Ayangabaú que é, tem muitas entradas, muitos corredorzinhos. Então tem hora que dava muita gente apertada tentando passar ali e não conseguia andar direito porque o lugar é apertado mesmo. Mas para chegar no Vale do Engabaú é muito fácil, para sair é fácil, só tem que tomar cuidado na saída com aqueles taxistas e pessoas que estão oferecendo carro e querem cobrar valores que não são respeitosos, não seguem tabela. E isso acontece ali no Vale do Engabaú. Não é uma festa específica, são todas. É, e não é só no Vale do Engabaú, ali mais para baixo, onde acontecem os outros festivais, também fazem isso. A gente tem que ficar esperto e eu já tô avisando vocês, porque eu aviso tudo. Eu gosto desse espaço, acho que vale a pena ter mais eventos, mais festivais ali. Tem que pensar melhor na logística de trânsito das pessoas e ver se eles conseguem ajudar a gente na hora de pegar um transporte mais justo. Continuando, próximo lugar, a gente sai do centro agora, vou lá para o autódromo. O autódromo, ele tem uma facilidade que é, você desce do metrô e você tem que andar até lá. Nesse fluxo de andar, tem muita gente ali andando. Então, flui bem. É bem organizada a parte ali, o apoio ao turista. Vai pra lá, vai pra cá, qualquer dúvida, pergunta. Isso é muito legal que tem ali. O espaço é gigantesco, porém, é, a, o banheiro melhorou também esse ano pro Lola. Porém, tem uma coisa ali que é a questão da, assim, isso pra todos os festivais. A questão climática. Se chover ali, sempre vai dar problema. Ah, mas por que, que eles não fazem tudo isso? Bom, uma solução seria... Praticamente cobrir todo o gramado, todas as partes inclinadas, que é praticamente tudo, cobrir de easy floor. Porque o easy floor você pisa em cima e não vai virar lama depois. Então é uma questão que o Tomorrowland trouxe esse ano bem forte, mas que no Lola não teve isso. E é importante se pensar nisso para os próximos festivais. Eles até deixaram o easy floor, mas deixaram um caminho desse tamanho para um público desse tamanho que estava passando ali. Então é melhorar cada vez mais isso. E é perceptível que o Lola tem melhorado com o passar dos anos algumas coisas. Eu lembro quando eu fui que o banheiro era inutilizável e esse ano já, já teve uma melhora. Ainda acho que os eventos têm que pensar mais na questão dos banheiros que ficam próximos 
dos palcos principais, principalmente para mulher. E às vezes tem tipo 10 banheiros para homens e 10 para as mulheres. Não, tinha que ter 30 para mulheres e 10 para os homens. Sabe, é questão de tempo, logística mesmo. Mas de certa forma, funcionou bem o Lola Palusa. A gente não gosta de ter que andar do metrô até lá. Poderia ter uma chegada melhor ali para gente? Poderia. Que a gente andasse menos? Poderia. É, mas funcionou bem. Ano que vem vai ter Detal, Detal também, espero que eles não façam a mesma logística de palco, os dois palcos principais bem próximos, para criar um corredor de pessoas passando ali, que fica mó, super perigoso. No Lola, os palcos são mais espalhados, então fica mais fácil esse trânsito, essa logística entre os palcos. Onde aconteceu o Só Track Boa, Só Track Boa, que foi lá na, no Itaquerão. Ai, pode mudar o nome, mas pra mim, eu olho que lá, eu vejo Itaquerão, o povo do Corinthians, é legal demais. Eu nunca tinha ido em nenhum festival ali, é, já tinha ido em jogo, tal, shows. É, não, show também não, só tinha ido em jogo. Mas a logística no estacionamento foi onde foi montado o evento. Pra chegar é fácil, tem um metrô ali que já só tem que atravessar e andar um pouquinho. Acho que esse ano teve alguma coisa no começo que eu não entendi bem, quando vê tava tudo fechado, você tinha que sair andando pelo meio da avenida na rua. Eu acho que o, o metrô não deixou aberto as portas pra gente sair, aí a gente não tinha como sair, a gente tinha que ir por baixo. O começo foi confuso, mas depois que todo mundo se organizou ali certinho, fluiu muito bem, o segundo dia fluiu ótimo. E aí a questão de evento mesmo, eu acho que a Só Track Boa acertou muito na logística de pessoas. É, em nenhum momento você via aqueles corredores apertados de pessoas passando para um lado e para o outro. Não existiu isso, pelo contrário, tinha todo um espaçamento amplo para você andar de um palco para o outro, não tinha tumulto e olha que tinha muita gente. Banheiros foram legais também, acho que pode ter mais cuidado com, é, isso no geral, não estou falando só track boa, é, com os banheiros, eu sei que a área VIP tem um banheiro melhor e, e a pista não tem um banheiro igual da área VIP, mas seria justo? A questão de banheiro ser boa para todos, gente. Banheiro, às vezes a gente deixa de sair porque a gente quer usar o nosso banheiro. E festival, o mínimo que você quer, você já tá pagando caro, você já vai ter que andar muito. Festival é igual a um pouquinho de perrengue já vai ter, de ter que andar. É difícil conseguir lugar coberto, porque pode chover, ou é muito sol. Já tem vários fatores que a gente vai ter que se preocupar. Então, eu acho que essa questão... É... E esse ano foi um grande progresso para todos esses festivais de banheiro. Mesmo tendo um grande progresso, eu ainda acho que os festivais podem fazer mais para o público da pista. É isso que eu sinto falta nos festivais. Line-up tá tudo maravilhoso, segurança, óbvio que tem roubo e assalto de celular e de tudo mais. Tem que ir para festival com é, capa de cordinha, aqui ó. Tem que ir com o celular com cordinha, eu ainda vou com cordinha mais o anel, que aí ninguém consegue pegar o celular. Tem que fazer isso. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Sinto falta, às vezes. Assim, tem umas coisas que você vê sem noção de, de, de comida, que às vezes não faz muito sentido, mas é, é a experiência que eles querem passar. Só que a questão de água tem que ser gratuita, sim, em todos os festivais. E que saia bastante, igual saiu no Tomorrowland. Vamos para os espaços de fora de São Paulo que eu vou continuar meu parecer. Tomorrowland esse ano. Tomorrowland fez muitas melhorias, colocou asfalto, trocou o banheiro do químico para é, o banheiro de esgoto no festival. Na área do, do Dreamview ainda tinha banheiro químico ali perto do palco principal. Eu acho que eles já melhoraram bastante, o ano que vem deve melhorar mais ainda e a gente conta com essa melhoria de banheiro bom. Eles deram show na questão de pontos de hidratação. A água não era uma gotinha de água que caía, não, era, era forte, você encher a garrafa rápido e o próximo já encher a garrafa rápido, porque é muita gente, calor e tal. Outra coisa que também, assim, no Tomorrowland foi um acerto, eles colocaram o Easy Floor em todos os palcos, ou seja, mesmo na hora que deu uma pequena chuva de uma hora, a chuva caiu e todo mundo continuou e continuou sem lama. Por que, que não teve lama? Porque tinha o Easy Floor. O Tomorrowland Brasil, eu percebi que eles é, fizeram algo muito parecido com o que eu vivenciei no Tomorrowland Winter, que é na França, nos Alpes. Aliás, tem um grupo de Tomorrowland da França que eu fiz no Telegram. Tem grupo de Tomorrowland para quem tem interesse em ir para a França, quem tem interesse em ir para a Bélgica. 
Mas volta E tem o grupo do Tomorrowland Brasil também. Tá tudo aqui na descrição. Mas na, na Brasil eles colocaram esse Easy Floor, que é o chão. Por que que eu percebi que é igual da França? Porque na França, neva. Neva, cai no chão, vira gelo. Gelo, água, chuva, é a mesma coisa. E eles fizeram exatamente o mesmo que eu vi eles fazendo na França. Então eu acho que funcionou no Brasil justamente por isso, porque foi eficiente dessa forma. Eles realmente melhoraram é, em muitas questões, no bar ficou melhor, é, o fluxo das pessoas já era bom, agora ficou melhor pela questão do asfalto. Sobre estacionamento, ainda tem que andar muito. Adoraria que tivesse um carrinho dos estacionamentos para você já chegar na porta do evento, mas festival a gente já vai sabendo que tem que andar e tem que andar mesmo, tem que se proteger do sol. A gente espera que os festivais abertos, os open airs, tenham mais partes fechadas para a gente se esconder do sol e da chuva. E aí agora eu vou para um outro espaço que também foi uma experiência incrível, que foi no Ami Laroc. Eles têm a balada lá que é a Laroc, e do lado da Laroc tem a Ami, e eles se juntam e deixam tudo aberto e fazem o festival lá no carnaval. E eles realmente acertaram, assim. É uma experiência incrível, é uma limpeza o tempo inteiro impecável. Eles são super corretos. É, desde a revista você já percebe a seriedade deles em te proporcionar uma boa experiência, preocupados com tudo, para que tudo saia da melhor forma. O fluxo das pessoas, o movimento de pessoas funciona muito bem. Na Laroc, num cantinho, às vezes pode ficar meio apertado ali perto da piscina. Só que o pessoal, o fluxo vai bem porque você não tem só um lado para passar perto da piscina. Você tem do outro, você tem por cima. Você tem várias alternativas. Então, a alimentação ali também, tudo que eu comi estava uma delícia. É, no geral, os festivais do Brasil esse ano mandaram bem. Mas eu ainda acho que eles podem melhorar mais ainda na experiência do público. Ai, Tiago, como eles deveriam fazer isso? Gente, o festival, se ele chamar um influenciador, antes, não é não, não para divulgar, faz assim, influenciador, você que gosta do festival, você conhece... Me fala como que é a experiência lugar por lugar. O influenciador vai saber, eu sou turismólogo ainda, vai saber explicar, olha, aqui, quando eu tô andando, eu fujo desse lugar porque tem um acúmulo de pessoas assim, assim. E isso traz insights para eles. Porque quem tá ali, ó, só organizando, às vezes não vê o que a gente tá indo ali experienciar. De qualquer forma, tá de parabéns, vivemos muitas emoções e agora eu vou contar para você a surpresa que vem aí. Eu queria fazer com vocês um passadão, uma crítica, sugestão sobre festivais desse ano. Grandes festivais, né? os grandes festivais de música eletrônica que tiveram aqui em São Paulo, é, no estado de São Paulo. E agora eu quero contar para vocês a novidade. Durante o ano eu fui gravando com muitas pessoas. Muitas pessoas. Entrevistei, perguntei, questionei, ri, dancei. Foi incrível. Com DJs famosos, DJs que estão aí estourando no Brasil e no mundo, eu também gravei com eles. E esse conteúdo de gravação com todo mundo se tornou um especial de fim de ano que está chegando aí. É um especial para mostrar para vocês, para ficar registrado, para a gente ter isso sobre como a gente vive. Como a gente se comporta? Como a gente gostaria que nos entendessem? O que é está que passando na nossa cabeça? O que, é que nossos pais podem entender do motivo que faz a gente ir até o festival? É uma junção de muito... Está muito legal, está divertido, está engraçado. E também te convido para você conhecer o projeto Amplifixe, que é o meu projeto, uma viagem que você faz comigo através de vídeos. É uma viagem incrível, aproveite. Tem o um link aqui, vai no Amplifix, clica. Você tem sete dias, se você não gostar, você, não tem, você tem o que para perder? Você vai perder o quê? Nada! E aí agora eu quero te fazer uma pergunta. De todos os festivais que aconteceram em 2024, qual para você foi o melhor festival do ano? Qual o melhor festival do ano? Comenta aí! Agora, você pode escolher algum desses vídeos que estão aparecendo na sua tela, clicar para assistir e vamos começar tudo de novo! <risos>